हेलो डियर स्टूडेंट्स आई यू आई होप यू विल बी फाइन एंड ओके तो क्लास फोर्थ सोशल स्टडी चैप्टर सिक्स मोशन ऑफ द एर्थ सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस चैप्टर इन दिस वीडियो नाउ लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर वी शुड लर्न फ्यू लाइंस ओके सो दिस लाइन दिस लाइन डिवाइड द अर्थ इन टू टू इक्वल हाफ दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटर ओके सो अप साइड इक्वेटर दिस हाफ सर्कल इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर डाउन साइड इक्वेटर दिस हाफ सर्कल इज नोन एज साउदर्न हेमिस्फेयर क्लियर सो दीज लाइन इज नोन एज लाइन ऑफ लैटीट्यूड और अनदर नेम ऑफ दीज लाइन इज पैरल ओके सो अप साइड लुक एवरी लाइन विच आर सिचुएटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर वी राइट विद एन and which line situated in southern hemisphere we write with s okay so first line is a tropic of cancer keep it in your mind tropic of cancer it is situated 23.5 degree northern hemisphere and same way 23.5 degree one line is situated here we write with s that this line is known as tropic of capricorn clear so these three line keep it in your mind equator tropic of cancer and tropic of capricorn okay now motion of the earth so first of all we are going to discuss the summary of this chapter the earth revolves around the sun on a fixed a imaginary path path means way called orbit clear earth is constantly moving in two way means earth moving in uh, two ways first rotation and one is revolution rotation and revolution and axis is an imaginary line that passes through the center of the earth so look at this side this line this line is imaginary line that passes through the center of the earth it passes from the north pole to south pole this is the north pole this is south pole it is passes through north pole to south pole clear the axis of the earth is not straight line but tilted at an angle of 23.5 degree toward the orbital plane clear clear so it is not straight line look that this is a straight line look this straight straight line but it is tilted little bit bend inside okay uh, so the orbital plane is a fixed path on which the planet move clear the tilt of the earth's axis is called the inclination of the earth's axis tilt means a little bit bend inside this is known as inclination of the earth axis clear rotation the spinning movement of the earth on its on axis is called rotation means this is the earth earth start from rotating from this side and reach once again on same place uh, this process is known as rotation okay the spinning movement of the earth on its on axis this is the axis okay so the earth rotate from west to east so earth start rotating from west to east sun rise from east to so keep it in your mind one thing is there sun rise from east na so when you are writing the so, uh, rotation of the earth to so opposite direction you have to write right from west to east so earth rotate from west to east it uh, take approximately 24 hour to complete one rotation start from here once again reach on same particular place it take 24 hours day and night now we know what the day and night due to rotation of the earth day and night cause clear the rotation of the earth cause day and night the face the face of the earth which faces the sun has light and has day suppose this side face the sun there will be day uh, back side earth not facing the sun there will be a night clear the face of the earth which is on the other side of the sun has night clear R rotation causes deflection of the wind in the two hemisphere in two different directions so the rotation also cause one cause day and night one more cause is there deflection of the wind means when wind touch this line it uh, wind start moving in both hemisphere okay so this is known as deflection of wind clear now rotation 
रेवल्यूशन ऑफ द अर्थ रोटेशन वी डन नाउ रेवल्यूशन अनदर मूवमेंट ऑफ अर्थ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ इज कॉल्ड रेवल्यूशन क्लियर मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ इज कॉल्ड रेवल्यूशन द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट विच इज इलेक्ट्रिकल इन शेप तो अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ दैट इज नोन एज ऑर्बिट एंड ऑर्बिट इज इलेक्ट्रिकल इन शेप इलेक्ट्रिकल मीन ओवल शेप द अर्थ टेक थ्री हंड्रेड सिक्सटी फाइव डे एंड सिक्स आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड द सन क्लियर अर्थ टेक थ्री हंड्रेड सिक्सटी फाइव डे एंड सिक्स आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड द सन क्लियर लीपियर अर्थ टेक थ्री हंड्रेड सिक्सटी फाइव डे एंड सिक्स आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड द सन क्लियर फर्स्ट ईयर सिक्स और सेकेंड ईयर सिक्स और थर्ड ईयर सिक्स और फोर्थ ईयर सिक्स और सिक्स 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 एंड इट विल बी इक्वल टू ट्वेंटी फोर आवर्स ट्वेंटी फोर आवर्स मीन्स वन डे ओके दैट वन डे वी एडेड इन टू द फरबरी ओके एवरी ईयर फरबरी इज ट्वेंटी एट डे बट इन लीप ईयर फरबरी इज ट्वेंटी नाइन डे सो एवरी ईयर सिक्स सिक्स आवर्स वी इन एडेड इन टू द फरबरी ओके सो इन अ लीप ईयर फरबरी इज ट्वेंटी नाइन डेज क्लियर सो ट्वेंटी टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर इज अ लीप ईयर क्लियर सीजन ऑन द अर्थ सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम ना इट मीन वी नो ईच एंड एवरी थिंग अबाउट सीजन क्लियर आई ऑलरेडी गिवन यू फॉर्मूला ट्वेंटी फर्स्ट ट्वेंटी फर्स्ट ट्वेंटी थर्ड ट्वेंटी सेकेंड ट्वेंटी फर्स्ट ट्वेंटी फर्स्ट ट्वेंटी थर्ड ट्वेंटी सेकेंड वी स्टार्ट फ्रॉम मार्च मार्च थ्री मंथ आफ्टर थ्री मंथ जून आफ्टर थ्री मंथ सेप्टेंबर आफ्टर थ्री मंथ दिसंबर इज दियर ओके ऑन ट्वेंटी फर्स्ट मार्च सनरेज फॉल ऑन इक्वेटर ई फॉर इक्वेटर सनरेज फॉल ऑन ई फॉर इक्वेटर ई फॉर इक्वन एक्स ई फॉर इक्वन एक्स ई फॉर इक्वल मीन्स सनरेज फॉल ऑन इक्वेटर डे एंड नाइट विल बी इक्वल इन बोथ हेमिस्फेयर दिस कंडीशन इज नॉन एज इक्वन एक्स इक्वन एक्स मीन्स डे एंड नाइट इक्वल ओके देन आफ्टर थ्री मंथ सनरेज फॉल ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कीप इट इन माइंड चेक हियर नॉर्थ इज लिटिल बिट टिल्टेड टू आर द सन ओके सो सनरेज फॉल डायरेक्टली ऑन दिस लाइन दिस लाइन इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ओके दिस कंडीशन इज नो दैन समर सुलिस्टिस इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ओके सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल दिस वन फर्स्ट a uh, little bit information is there about this diagram same after 3 month we reach in this condition same way uh, equator now same way sun rays falling on fall directly on the equator day and night will be equal this condition is known as equan x okay after 3 month now look this side this side northern hemisphere far from the sun now sun rays directly fall on tropic of capricorn clear capricorn okay so which side of the sun will be face which side look at this side this hemisphere facing the direct ray of the sun there will be a summer which is far from the sun there will be a winter clear na so here 21st june sun's rays fall on tropic of cancer india is near about located here uh, tropic of cancer almost divide india into two equal halves so we are facing direct ray of the sun there that's why uh, in june month uh, in northern hemisphere is a summer and uh, southern hemisphere far, far from the sun there will be a winter same condition opposite is here now sun's rays fall directly on the tropic of capricorn this line tropic of capricorn okay so northern hemisphere is far from the sun clear so southern hemisphere facing the direct ray of the sun there will be a summer and we are we are here na so we are far from the sun that's why in uh, northern hemisphere is winter clear now first of all we are going to know about the 21st june and 22nd december okay what happened in these days so the longest day in the northern hemisphere is 21st june it is mark summer solstice in northern hemisphere so 21st june what happened sun rays fall on tropic of 
कैंसर कीप इट इन योर माइंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वेंटी फर्स्ट जून सन रेज फॉल ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ओके सो ट्वेंटी फर्स्ट जून इज नोन एज समर सुलिस्टिस इन नॉर्दर्न हेमिस्फियर समर सुलिस्टिस मीन लॉन्गेस्ट डे क्लियर एंड वट विल हैपन इन साउदर्न हेमिस्फियर साउदर्न हेमिस्फियर इज फार फ्रॉम द सन ओके सो देर इज अ विंटर देर इज अ विंटर इन साउदर्न हेमिस्फियर द शॉर्टेस्ट डे इन द साउदर्न हेमिस्फियर ओके ट्वेंटी फर्स्ट जून इट इज मार्क विंटर सुलिस्टिस इन साउदर्न हेमिस्फियर क्लियर इफ नॉर्दर्न हेमिस्फियर विल बी समर सुलिस्टिस एंड साउदर्न हेमिस्फियर सेम डे विल बी विंटर सुलिस्टिस एवरीथिंग शुड बी ओपोजिट सेम हेयर रीच हेयर वेन वी रीच दिस कंडीशन सन्ज रेज फॉल डायरेक्टली ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकोन ओके वी आर हेयर ना वी आर फार फ्रॉम द सन नाउ वी आर इन नॉर्दर्न हेमिस्फियर ना वी आर फार फ्रॉम द सन बट सन्ज रेज नाउ फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकोन ओके सो दिस कंडीशन इज नोन एज द लॉन्गेस्ट डे इन द साउदर्न हेमिस्फियर इज ट्वेंटी सेकेंड दिसंबर इट इज मार्क समर सुलिस्टिस इन साउदर्न हेमिस्फियर नाउ ट्वेंटी सेकेंड दिसंबर इज समर सुलिस्टिस इन साउदर्न हेमिस्फियर एवरीथिंग विल बी ओपोजिट इन नॉर्दर्न हेमिस्फियर वट विल बी इन नॉर्दर्न हेमिस्फियर द शॉर्टेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फियर क्लियर द शॉर्टेस्ट वे विल बी इन द नॉर्दर्न हेमिस्फियर वेन ट्वेंटी सेकेंड दिसंबर ट्वेंटी सेकेंड दिसंबर विल बी shortest day in northern hemisphere and it is mark the winter solstice in the northern hemisphere clear uh, summer solstice means longest day winter solstice means shortest day clear two things okay so now if uh, look once again reach here if uh, 21st june day will be long and night will be short definitely if day will be long night will be short here in northern hemisphere 21st june is day is long and night is short in northern hemisphere so same is opposite will be there in uh, southern hemisphere 21st june is day is short but night will be long in uh, southern hemisphere now reach in this condition uh, 22nd december 22nd december uh, longest day in southern hemisphere if day will be long night will be definitely short and same is there here uh, the days in northern hemisphere is 22nd is shorter day is short in northern hemisphere means or hemisphere day is short and definitely night will be long so 22nd december is longest night in northern hemisphere so clear what is summer solstice in india in place of india northern hemisphere can be written in your exam so keep it in your mind so the longest day in northern hemisphere is 21st june it is mark summer solstice in northern hemisphere clear the longest day in northern hemisphere is 21st june it is mark as the summer solstice in northern hemisphere clear uh, if they ask which is the uh, shortest day in northern hemisphere which is the shortest day in northern hemisphere so shortest day in northern hemisphere is 22nd december so uh, keep it in mind these are the most important point 21st uh, june is the longest day in northern hemisphere and day will be long and night will be short clear so which is the shortest night in northern hemisphere 21st june so next question will be here which is the uh, shortest day in northern hemisphere shortest day is 22nd december is northern hemisphere if day will be short night will be long so longest night is 22nd december in northern hemisphere so opposite uh, southern hemisphere will be opposite we are going to know about the 21st march and 23rd september so when night earth is not tilted toward the sun here tilted toward the sun okay this is far from the sun northern hemisphere far and now this is uh, area which are 
getting direct rays of the sun that is the uh, tropic of capricorn okay but in this condition sun's rays fall directly on equator north not north not south tilted toward the sun okay this is known as equinox 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 means day and night equal equinox means day and night uh, simple method when sun's rays fall on equator okay this is known as equinox equinox means equal equal means day and night will be equal clear okay 21st march and 23rd september the north pole and the south pole are neither inclined toward the sun means no, neither bend toward the sun nor away from the sun okay so therefore the day and night are are of equal duration so day and night will be equal duration uh, these days are called equinoxes okay when uh, uh, day and night will be equal this is known as equinox okay in a full year 21st march and 23rd september 21st march and 23rd september is known as equinox clear in your mind the day of 21st march is spring equinox in the northern hemisphere and autumn equinox uh, in southern hemisphere and 23rd september is the autumnal equinox in northern hemisphere and spring in the southern hemisphere clear season on the earth so india experience four main season winter spring summer monsoon or rainy season okay so the himalaya and the thar desert influence or climate so it influence or climate himalaya prevent the cold winds blowing from the central asia to enter main land india clear to himalaya protect which are uh, cold wind coming from the central asia it protect that wind to enter into india main land okay so the thar desert attract summer monsoon winds which are filled with moisture okay so these wind bring rain fall to india between june and september clear thank you have a nice day